Mektebin kapısı önündeki Tevfik öğretmeni ve sokakta toplanan kalabalığı gördüğümde bir an önce Tevfik öğretmenin yanına ulaşma isteği vardı aklımda. Kalabalığın içindekiler bağırmaya devam ediyordu. Bu okul yıkılacak yoksa yakarız. Demek siz yakmıştınız mektebi. Tevfik öğretmenin sorusu karşısında cevapsız kalmaları cevabı almasını da sağlamış oldu. Kendi cevabını verdi şimdi de. Burayı yakmak için önce cesedimi çiğnemelisiniz. Tıpkı geçen sene denedikleri gibi askerlerin isyanı demişlerdi ilk vakit. Alaylılarla mekteplileri kırdırdılar birbirlerine. Sonra da Müslümanları gayrimüslimlere. Haftalarca kan dökülmesine neden olan bir mahşere dönüşmüştü. Cennet şehri. Pera'nın annesine de kusmuşlardı cinnetlerini. Sokağın kenarında açık saçlarını ellerine geçirdikleri makaslarla kesmeye çalışırken insanlığına ve kadınlığına karşı yapılan bu aşağılamaya engel olurken saplanmıştı aynı makas göğüs kemiğinden içeri. Hayat ne garip. Sevdiği adamı İsmet Efendi'yi kendi kanından olanlar eksik bıraktığında onunla birlikte geldiği bu yerin sevdiği adamın kanından olanlar tarafından mezarı olacağını nereden bilebilirdik? Bana perayı bulduran bu sonuç ardında nefes almayan bir anneyle nefesi sıklıkla kesilen bir babadan ibaret olacaktı hep. O zaman daha iyi anlamıştım. Hiç tanımadığımız insanların farkında olmadan birbirlerinin hayatlarını nasıl kontrol ettiklerini hiç tanımadığımız insanların başka yaşamları kendi elleriyle nasıl tuttuklarını. Görünmeyen ipliklerle bağlıydık birbirimize. İpliklerden biri koparsa hepimiz kopacaktık. Ait oldukları kutsal satırların mutlak iyiliği tarif ettiğini görmeyip çıkarları uğruna kelimeleri kendilerince yorumlama cüreti gösteren veya birilerinin onlara dayattığı bu cehalet, şimdi de mektebi basıp mescidin üstüne konferans salonu yapan tefik öğretmeni günahkar ilan etmiş. Mescidin hala kullanıldığını öğrendiklerinde ise ibadethanenin üzerine yapı olmaz bahanesiyle saldırmışlardı bu kez de. Kendisini mektebin kapısına zincirleyen tefik öğretmen içeriye girilmesine asla izin vermemişti o kanlı gün. Şimdi de vermeyecekti. Vahşet bastırılmıştı. Fakat ara ara küçük topluluklar halinde zorlamaya devam ediyorlardı hala medeniyeti. İki sene evveline kadar birlik beraberlik içinde yaşadığımız bu aynı kutsala ait insanlarla aramıza nasıl bir nifak tohum ekilmişti ki kim böylesi bir nefret yaratmış olabilirdi ki kana doymayan leşlerle beslenen akbabalara dönüşmüşlerdi şimdi. Sadece mescit olayı da değildi tefik öğretmene besledikleri bu kin. Yazdığı şiiri basıldığında yöneten, yönetilen herkesi uyarmak için batırmıştı satırlarındaki iğneleri. Sanki bir hain el, daha sen şehir olarak kuruluyorken, lanetin zehirli suyunu yapına katmış gibi, zerrelerinden hep riyakarlığın pislikleri dalgalanır. İçlerinde temiz bir zerre asla bulamazsın.